అందరికి నమస్కారం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇతని యొక్క అవినీతి గత నాలుగున్నర సంవత్సరాల కాలంలో ఎంత భారీ స్థాయిలో జరిగిందో మనందరం అనేక కథనాలు విన్నాం చూసాం కూడా ప్రత్యక్షంగా జగన్ రెడ్డి చేసినటువంటి భారీ అవినీతిలో మనం ప్రధానంగా చెప్పుకోవాల్సింది శాండ్ ఇసుక మీద ఆయన చేసినటువంటి అవినీతి ఇసుకాసురుడి అవతారం ఎత్తినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇవాళ జగన్ రెడ్డి జగన్ రెడ్డిని అందరూ కూడా ఇసుకాసురుడు అని పిలుస్తా ఉన్నారు ఎందుకంటే ఇసుక అంత ఇష్టం ఆయనకి ఇసుక మీద దాదాపుగా నలభై వేల కోట్ల రూపాయలు ఒకటి కాదు రెండు కాదండి నలభై వేల కోట్ల రూపాయలు ఏ రకంగా దోచుకున్నాడో మా పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ పోసగుచ్చినట్టు వివరించారు ఇవాళ ఆకాక్షతోనే కదా ఇప్పుడు ఆయన గారు ఇసుక అవినీతి బయట పెట్టినందుకు ఇంకా రకరకాల అవినీతి కుంభకోణాలు బయట పెట్టినందుకు ప్రజల భవిష్యత్తుకు ఒక గ్యారంటీ ఇచ్చినందుకు ఇట్లా రకరకాల కారణాలతోనే ఇవాళ మా పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అక్రమంగా ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఆయన ఎదిరించలేక ఆయన వేసేటటువంటి ప్రశ్నలకి జవాబు చెప్పలేక ఇవాళ రాజమండ్రి కేంద్ర కారాగారంలో దాదాపు నలభై రోజులకు పైబడి మరి ఆయన్ని అక్రమంగా నిర్బంధించాడు దేనికంటే ఇదిగో ఇటువంటి కుంభకోణాలు బయటపెట్టినందుకే ఇవాళ మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని నిర్బంధించినంత మాత్రాన ఆయన ఆయన వద్ద ఆయన బిడ్డలుగా ఆయన ఏదైతే మాకు నేర్పించారో ఇవాళ దానినే ముందుకు కొనసాగిస్తూ ఉన్నాం ఆయన ఏదైతే మాకు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారో నిజాయితీతో నిబద్ధతతో తప్పు చేయనంత వరకు ఎవరికి భయపడకుండా ప్రజల పక్షాన పోరాడాలి అని చెప్పి ఏదైతే ఆయన మనకి మాకు పదే పదే నేర్పించారో అదే బాటలో ఇవాళ ముందుకు సాగుతూ ఉన్నాం ఇంకా ఇంకా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసినటువంటి ఈ అవినీతి కుంభకోణాలన్నింటినీ కూడా బయట పెడుతూనే ఉన్నాం దయచేసి సైలెంట్గా ఉండాలండి సో ఇవాళ ఇసుకకి సంబంధించి సరికొత్తగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తెరలేపినటువంటి కుంభకోణం ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం ముందుగానేమో జయప్రకాష్ పవర్ వెంచర్స్ జయప్రకాష్ పవర్ వెంచర్స్ అనే ఒక కంపెనీని తెర మీదకి తీసుకొచ్చి ఆ కంపెనీని కేవలం కాగితాల మీదకే పరిమితం చేసి ఏ రకంగా గత దాదాపుగా రెండున్నర సంవత్సరాలుగా రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో జయప్రకాష్ పవర్ వెంచర్స్ వాళ్ళకి ఏదో ఒక టెండర్ ద్వారా వాళ్ళకి ఏదో వర్క్ అప్పచెప్పినట్టు ఆ తర్వాత వాళ్ళే ఏదో అంతా కూడా రాష్ట్రంలో శాండ్రీచ్లని కూడా నిర్వహిస్తున్నట్టు పైకి కలరింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళని అడ్డం పెట్టుకుని తన మనుషులనే జిల్లా వా జిల్లాల వారీగా పెట్టుకుని భారీగా మింగేసినటువంటి పరిస్థితి మనం గతంలో అనేక సందర్భాల్లో మేము మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం మీరు కూడా చూశారు దానికి ముందు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఉచిత ఇసుక విధానాన్ని రద్దు చేసి ఎక్కడికక్కడ మరి తన కింద పనిచేసేటటువంటి తన తాబేదారులను పెట్టుకుని భారీగా ఇసుక మీద సంపాదించాడు ప్రజలపైన విపరీతమైనటువంటి భారం మోపుతూ ఉచిత ఇసుక విధానంలో ట్రాక్టర్ ఇసుక పన్నెండు వందల పదమూడు వందలకు దొరికితే అదే ట్రాక్టర్ ఇసుక ఏడెనిమిది వేల రూపాయలకి ఏ విధంగా పెరిగిందో మనం చూసాం అట్లా ఉన్నటువంటి ఉచిత ఇసుక విధానాన్ని రద్దు చేసి భారీగా ప్రజలపైన భారం మోపుతో ఆయన జేబులు నింపుకునే కార్యక్రమాన్ని రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఆయన అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి మొదటి రెండు మూడు నెలల్లోనే ప్రారంభించాడు ఆయన ముందుగానేమో తన కింద పనిచేసినటువంటి కొంతమందిని జిల్లాల వారీగా తన తాబేదారులను పెట్టుకుని దోచుకున్నాడు ఎప్పుడైతే ప్రజలు గొగ్గోలు పెట్టారో గట్టిగా నిలదీశారో ఈ రకమైనటువంటి దోపిడి ఏంటని చెప్పి అప్పుడు మళ్ళీ ఏదో చాలా ట్రాన్స్పరెంట్గా పారదర్శకంగా ఈయన ఏదో మొత్తం నిర్వహిస్తున్నట్టు మళ్ళీ ఒక కొత్త పాలసీ అని తీసుకొచ్చి టెండర్లని ఎంఎస్టిసి అనేటటువంటి ఒక కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో టెండర్లు పిలుస్తున్నాం అని చెప్పి కొంత బయటికి కొంత బిల్డప్ మాటలు చెప్పి జయప్రకాష్ పవర్ వెంచర్స్ అనే కంపెనీని తీసుకొచ్చారు ఈ రోజు వరకు కూడా జయప్రకాష్ పవర్ వెంచర్స్ వాళ్ళు ఒరిజినల్ బిల్లులు ఎవరికి రావు ఎక్కడా కూడా ఆన్లైన్ పేమెంట్లు ఉండవు మొత్తం కూడా క్యాష్ పేమెంట్లే ఆ రకంగా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఆ ఏప్రిల్ మే నుంచి జయప్రకాష్ పవర్ వెంచర్స్ అనే కంపెనీని ముందు కేవలం వాళ్ళని ముందు పెట్టి అనకమాలు మళ్ళీ జిల్లాల వారీగా వీళ్ళ మనుషులనే పెట్టి వీళ్లే తవ్వు కొట్టాలి వీళ్ళే ఇష్టం వచ్చినట్టు మన రాష్ట్రంలోనే కాక ఇతర రాష్ట్రాలకు కూడా అమ్మటాలు అమ్మకాలి అన్నీ కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది సరే మొన్న మే నెలతో ఆ కాంట్రాక్ట్ అయిపోయిందండి రెండు సంవత్సరాలకి ఇచ్చారు కాంట్రాక్టు జయప్రకాష్ పవర్ వెంచర్స్ వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ అయిపోయింది 
అయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ టెండర్లు పిలవకుండా అదే కొనసాగిస్తూ ఉంటే మళ్ళీ ఒకసారి గట్టిగా అందరూ కూడా ప్రశ్నించాం ఇదేంటి కాంట్రాక్ట్ పీరియడ్ అయిపోయింది కదా ఇంకా కూడా వాళ్ళు ఎలా తవ్వుతా ఉన్నారంటే మళ్ళీ ఈ మైన్స్ డీజీ వెంకటరెడ్డి పెద్దిరెడ్డి వీళ్ళందరూ మీడియా ముందుకు వచ్చి ఆ మేమేదో ఒక సంవత్సరం పాటు ఎక్స్టెండ్ చేసాం కావాలంటే ఆ కాగితం కూడా మీకు ఇస్తా ఉన్నారు ఈ రోజు వరకు ఆ కాగితం ప్రపంచంలో ఎవరు చూడాల మీడియాకు కాదు కదా ఎవరికి ఇవ్వాలి ఆ కాగితం ప్రపంచంలో ఎవరు చూడాల సరే అది అయిపోయింది ఇప్పుడు కొత్తగా మళ్ళీ టెండర్ల డ్రామాకి తెరలేపారు ఇప్పుడు కొత్తగా వీళ్ళు మూడు ప్యాకేజీలు రాష్ట్రంలో ఏదైతే మూడు ప్యాకేజీలు ఉంటాయో శాండికి సంబంధించి ఆ మూడు ప్యాకేజీలకు కూడా మళ్ళీ నోటీస్ ఇన్వైటింగ్ టెండర్ అని చెప్పి ఒక డాక్యుమెంట్ వదిలారు ఎంఎస్టీసీ ఆధ్వర్యంలో మెటల్ స్క్రాప్ ట్రేడింగ్ కార్పొరేషన్ అనే ఒక కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఈ టెండర్ ఓన్లీ నోటీస్ ఇన్వైటింగ్ టెండర్ అండి మొత్తం టెండర్ డాక్యుమెంట్ కాదండి ఓన్లీ నోటీస్ ఇన్వైటింగ్ టెండర్ అని చెప్పి దానిలో పెట్టడం జరిగింది ఆ నోటీస్ ఇన్వైటింగ్ టెండర్ డాక్యుమెంట్ని మూడు ప్యాకేజీలకు సంబంధించి కూడా మేము నేను డౌన్లోడ్ చేసి పరిశీలించడం జరిగింది ప్యాకేజ్ వన్ ప్యాకేజ్ టూ ప్యాకేజ్ త్రీ దానిలో ఈ మూడు ప్యాకేజీలు కూడా ఏమన్నారంటే టెండర్ డాక్యుమెంట్ ఫీ అంటండి టెండర్ డాక్యుమెంట్ ఫీ ఫర్ ఈచ్ ప్యాకేజ్ టు బి పెయిడ్ ఎంతో తెలుసా అండి అక్షరాల ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయలండి టెండర్ డాక్యుమెంట్ అండి ఇదేమి సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ కాదు టెండర్లో పానుగో పాల్గొనాలంటే మనం టెండర్ డాక్యుమెంట్ చదువుకోవాలి కదా టెండర్ డాక్యుమెంట్లో ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఏంటి టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏ ఉన్నాయి ఇవన్నీ చదువుకోవాలి కదండి ఇప్పుడు నేను శాండ్ ఒక ఒక కాంట్రాక్ట్ తీసుకోవడానికి టెండర్ వేయాలండి ఆ ఆ టెండర్ వేయడానికి నాకు అర్హత ఉందో తెలుసుకోవాలంటే టెండర్ డాక్యుమెంట్లో పెడతారు ఇదిగో ఈ ఎలిజిబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళు ఈ టెండర్లో పాల్గొనడానికి అవకాశం ఉందని చెప్పి టెక్నికల్ క్రైటీరియా అంతా పెడతారు ఆ విషయాలన్నీ టెండర్ డాక్యుమెంట్లో ఉంటాయి ఆ టెండర్ డాక్యుమెంట్ సాధారణంగా ఏ పెద్ద కాంట్రాక్ట్కి అయినా ఏ పదిహేను వేలో ఇరవై వేలో ముప్పై వేలో లేదు ఒక వెయ్యి కోట్ల ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి మాక్సిమం లక్ష రూపాయలు ఉంటుంది నేను ఈ మధ్య అక్టోబర్ పదహారవ తేదీన నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఒక టెండర్ పిలిచారండి ఎన్హెచ్ఏ వాళ్ళు ఇది ఈ టెండర్ విలువ తొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు కోట్ల ముప్పై లక్షలు అండి తొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు కోట్ల ముప్పై లక్షలు ఈ దాదాపుగా వెయ్యి కోట్ల టెండర్కి వాళ్ళు టెండర్ డాక్యుమెంట్ ఫీ ఎంత పెట్టారు తెలుసా టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ బిడ్డింగ్ బిడ్డర్స్ హ్యావ్ టు పే ఎ సమ్ ఆఫ్ రూపీస్ వన్ ల్యాక్ ఫర్ టెండర్ డాక్యుమెంట్ విచ్ ఈస్ నాన్ రిఫండబుల్ అంటే ఒక లక్ష రూపాయలు కడితే మీకు ఆర్ఎఫ్పి ఆ టెండర్ డాక్యుమెంట్ అంతా కూడా మీకు అందుబాటులోకి వస్తుంది ఏది వెయ్యి కోట్ల ప్రాజెక్ట్ కండి వెయ్యి కోట్ల ప్రాజెక్టుకి లక్ష రూపాయలు అది నాన్ రిఫండబుల్ కానీ ఇవాళ మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు శాండ్కి సంబంధించి ఏదైతే టెండర్ ప్యాకేజీలు ఉన్నాయో ఈ మూడు ప్యాకేజీలు ఒక్కొక్కటి మూడు వందలు రెండు వందల యాభై మొత్తం మీద ఒక ఏడు వందల యాభై ఎనిమిది వందల కోట్ల మించి ఉండదండి మూడు ప్యాకేజీలు కలిపి అటువంటిది ఒక్కొక్క ప్యాకేజీ టెండర్ డాక్యుమెంట్ కొనాలంటేనే ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ ప్లస్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ జిఎస్టీ అంటండి అంటే జిఎస్టీతో కలుపుకుంటే ఇరవై తొమ్మిది లక్షల యాభై వేల రూపాయలు కట్టి ఒక్క టెండర్ డాక్యుమెంట్ కొనుక్కోవాలంటండి అంటే ఇది ఎందుకు పెట్టాడో తెలుసా ఈ క్లాజు ఎవడో టెండర్ డాక్యుమెంట్ కొనడు కదండి అది నాన్ రిఫండబుల్ అండి మీరు పోనీ ఇరవై తొమ్మిది లక్షల యాభై వేల రూపాయలు పెట్టి టెండర్ డాక్యుమెంట్ కొని తీరా టెండర్ డాక్యుమెంట్ చదివిన తర్వాత ఎలిజిబిలిటీ లేదని తెలిసింది అనుకోండి ఆ ఇరవై తొమ్మిది లక్షల యాభై వేల రూపాయలు పోయినట్టే నాన్ రిఫండబుల్ అంత రిస్క్ ఎవరు చేస్తారు సార్ అంటే ఎవరు కూడా టెండర్ డాక్యుమెంట్ కొనకుండా ఉంచటం కోసం కొనుగోలు చేయకుండా అడ్డుకోవటం కోసం మూడు ప్యాకేజీలకి ఒక్కొక్క ప్యాకేజీ టెండర్ డాక్యుమెంట్నే ఇరవై తొమ్మిది లక్షల యాభై వేల రూపాయలు పెట్టారు సార్ ఇదంతా కూడా ఇంత భారీ మొత్తం దేనికి పెట్టారో తెలుసా తనకి కావలసిన వాళ్ళు మాత్రమే టెండర్ డాక్యుమెంట్ కొనుగోలు చేసేటట్టు ముందుగానే మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ చేసుకుని గతంలో ఏ విధంగా అయితే మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ చేసుకుని జయప్రకాష్ పవర్ వెంచర్స్ వాళ్ళకి కట్టబెట్టారో ఇప్పుడు కూడా మనకు వినిపిస్తున్నది ఏంటంటే ఈసారి మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్లో జగన్ రెడ్డి గారు సెలెక్ట్ చేసింది ఎవరినో కాదు తమ్ముడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తమ్ముడు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి సోదరుడైనటువంటి జార్జ్ రెడ్డి అతని కొడుకుకి మరి ఈ ఇసుక టెండర్ అంతా కూడా కట్టబెట్టే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని చెప్పి వార్తలు వస్తున్నాయి అంటే తన సొంత తమ్ముడికి ఈ టెండర్ కట్టబెట్టడం కోసం మిగతా ఎవరు కూడా టెండర్ డాక్యుమెంట్ కొనుగోలు చేసే
నేషనల్ హైవే అథారిటీ వాళ్ళు వెయ్యి కోట్ల టెండర్ కి వాళ్ళు పెట్టింది లక్ష రూపాయలు ఈయన గారు మాత్రం రెండు వందల యాభై మూడు వందలు రెండు వందల యాభై కోట్లు ఆ రేంజ్ లో ఉండేటువంటి ప్యాకేజ్ ఒక్కొక్క దానికి ఈయన గారు పెట్టింది ఇరవై తొమ్మిది లక్షల యాభై వేలు అండి అంటే ఎంత దుర్మార్గంగా ఎంత కుట్రపూరితంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి వ్యవహరిస్తా ఉన్నాడో చూడండి నేను ఇవాళ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఎ స్ట్రేట్ క్వశ్చన్ ఏమా పెద్దిరెడ్డి దేనికి టెండర్ డాక్యుమెంట్ వాల్యూని ఇరవై తొమ్మిది లక్షల యాభై వేలు పెట్టారు అంటే కనీసం ఎలిజిబిలిటీ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా కూడా మీరు బయటికి చెప్పరా మీరు అసలు టెక్నికల్ కండిషన్స్ ఏం పెట్టారో కూడా బయటికి తెలియకూడదా అవి తెలుసుకోవాలంటే ఒక సామాన్యుడు కానీ ఒక కాంట్రాక్టర్ కానీ ఒక కంపెనీ కానీ మీకు ఒక్కొక్క ప్యాకేజీకి ఇరవై తొమ్మిది లక్షల యాభై వేల రూపాయలు కట్టాలా మూడు ప్యాకేజీలకి దాదాపుగా తొంభై లక్షల రూపాయలు కేవలం టెండర్ డాక్యుమెంట్ కొనుగోలుకే మీకు కట్టాలా ఇది ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఉందా ఇంత ఖరీదు మీరు దేనికి పెట్టారు కేవలం ఎవరు కూడా టెండర్ డాక్యుమెంట్ కొనుగోలు చేయకుండా అడ్డుకోవటం కోసం మాత్రమే ఇంత ఖరీదు పెట్టారు లేకపోతే ఇంత ధర పెట్టాల్సిన అవసరం ఏముందండి అంటే ముందుగా మీరే మీరు నిర్ణయించుకున్నటువంటి ఆ ఒకళ్ళిద్దరు మాత్రం కొంటారు టెండర్ డాక్యుమెంట్ ని ఎందుకంటే వాళ్ళు ముందే మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ అయిపోయింది కదా వర్క్ వాళ్ళకే కదా వచ్చేది అందుకని వాళ్ళు కొంటారు మీరే చెప్తారు అరే ఇల్లు కొనరా ఇదిగో నీకు ఆ ప్యాకేజ్ ఇస్తే ఇదిగో మా జార్జ్ రెడ్డి కొడుకు ఈ ప్యాకేజ్ లేదంటే ఇంకొక సుబ్బారావుకు ఇంకో ప్యాకేజ్ మీరే డిసైడ్ చేస్తారు కదా వాళ్ళు మాత్రం అంత డబ్బు పెట్టి కొంటారు ఎందుకంటే ఆ డబ్బు నష్టపోయేది ఏం లేదు కదా కానీ మిగతా వాళ్ళు ఎవరు కూడా అంత రిస్క్ చేయలేరు కదా మిస్టర్ జగన్ రెడ్డి చేయలేరు కదా పెద్దిరెడ్డి ఇరవై తొమ్మిది లక్షల యాభై వేల రూపాయలు పెట్టి టెండర్ డాక్యుమెంట్ కొని తీరా ఆ డాక్యుమెంట్ చదివిన తర్వాత తమకి అర్హత లేదని తెలిస్తే అంత భారీ మొత్తం ఎవరు పోగొట్టుకుంటారు అందుకునే కుట్రపూరితంగా డాక్యుమెంట్ విలువను అమాంతంగా పెంచేశారు రెండోది గత గతసారి టెండర్లు పిలిచినప్పుడు కూడా అప్పుడు కూడా ఇదే కండిషన్ పెట్టారు ఆ విషయం మనకు అప్పుడు తెలియదండి నేను ఈ టెండర్ డాక్యుమెంట్ విలువ ఎంత పెట్టిన తర్వాత ఎంఎస్టీసీ అధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో నేను స్వయంగా ఫోన్ చేసి మాట్లాడటం జరిగింది మిస్టర్ ప్రబీర్ ఘోషాల్ ప్రబీర్ ఘోషాల్ అనే నోడల్ ఆఫీసర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ టెండర్ ఎంఎస్టీసీ తరఫున ఈ టెండర్ లో నిర్వహిస్తున్నటువంటి ప్రబీర్ ఘోషాల్ గారికి స్వయంగా నేను ఫోన్ చేసి మాట్లాడా ఫోన్ చేసి మాట్లాడితే ఆయన అడిగా సార్ ఒక టెండర్ డాక్యుమెంట్ వాల్యూ ఇంత పెడితే ఎట్లా సార్ మేము ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా తెలుసుకోవాలంటే కూడా ఇంత డబ్బు ఎలా కట్టాలి సార్ ఇది కరెక్టేనా అంటే మాదే ఉందండి ఏపీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ పెట్టింది ఆ కండిషన్ మేము చేయగలిగింది ఏం లేదు మేము ఓన్లీ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీ ఓన్లీ టెండర్ నిర్వహణ మాత్రం మాదే ఏపీ గవర్నమెంట్ వాళ్ళే అటువంటి కండిషన్ పెట్టారని చెప్పి ఆయన మాట్లాడారు సరే మరి గతంలో కూడా ఏం జరిగింది సార్ అంటే గతంలో కూడా ఇదే కండిషన్ పెట్టారు అన్నారు ఎవరికి తెలియదు ఎందుకంటే టెండర్ డాక్యుమెంటే బయటికి రాలేదు కదా సరే అని గతంలో ఉన్నటువంటి టెండర్ ఆ డా సంబంధించినటువంటి వివరాలు ఇవ్వండి అంటే ఆయన వాళ్ళ టెక్నికల్ పర్సన్ అటాచ్ చేసి లాస్ట్ టైం ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ఏదైతే టెండర్ పిలిచారో దానికి సంబంధించినటువంటి వివరాలు కూడా కొన్ని ఇవ్వటం జరిగింది ఎందుకంటే ఆ టెండర్ అయిపోయింది కదా సో అవి పరిశీలిస్తే ఇంకా కొన్ని ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయాలు బయటపడ్డాయి అంటే ఇవాళ ఇసుక మీద ఒక దసరా ఆఫర్ పెట్టాడండి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక దసరా సేల్ పెట్టాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి తనకి కావలసిన వాళ్ళకి ఒక దసరా సేల్ మనం చూస్తుంటాం కదా ప్రతిరోజు పేపర్ తరవగానే రూపాయి కట్టండి టెలిఫోన్ మొబైల్ ఫోన్ తీసుకోండి వంద రూపాయలు కట్టండి భారీ ఎల్ఈడి టీవీ తీసుకోండి ఈ టైప్లో ఆఫర్లు కనపడుతూ ఉంటాయి భారీ డిస్కౌంట్ అలాగే తన తమ్ముడికి ఒక దసరా ఆఫర్ దసరా బంపర్ ఆఫర్ అనౌన్స్ చేశారు జగన్ రెడ్డి అదేంటో కూడా చెప్తా గతంలో టెండర్లు పిలిచినప్పుడు బిడ్ సెక్యూరిటీ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదండి ప్రతిసారి కూడా ఎవరైనా టెండర్కి బిడ్ సెక్యూరిటీ కట్టాలి రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ప్యాకేజ్ వన్ ఏదైతే ఉందో అది దానికి బిడ్ సెక్యూరిటీ ప్యాకేజ్ వన్ అంటే మనకి శ్రీకాకుళం విజయనగరం విశాఖపట్నం ఈస్ట్ గోదావరి వరకు ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లాలు ఇవన్నీ కూడా వస్తాయండి అంటే ఇప్పుడు కొత్తగా శ్రీకాకుళం మన్యం విజయనగరం విశాఖపట్నం అనకాపల్లి అల్లూరు సీతారామరాజు కోనసీమ ఇట్లా అది ప్యాకేజ్ వన్ గతంలో ప్యాకేజ్ వన్కి బిడ్ సెక్యూరిటీ నలభై కోట్ల రూపాయలు అండి ప్యాకేజ్ వన్ బిడ్ సెక్యూరిటీ ఎంత అండి అక్షరాల ఫార్టీ క్రోర్స్ అండి ఇదిగోండి ప్యాకేజ్ వన్కి గతంలో పెట్టినటువంటి బిడ్ సెక్యూరిటీ బిడ్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ఫార్టీ క్రోర్స్ షెల్ బి సబ్మిటెడ్ కానీ ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దసరా సేల్లో భాగంగా ఆ బిడ్ సెక్యూరిటీని నలభై కోట్ల నుంచి ఇరవై ఏడు కోట్లకి తగ్గించారండి ఇదిగోండి బిడ్ సెక్యూరిటీ ట్వంటీ సెవెన్ క్రోర్స్ దసరా సేల్ ప్యాకేజ్ వన్లో థర్టీన్ క్రోర్స్ డిస్కౌంట్ ఓన్లీ బిడ్
కానీ జగన్ రెడ్డి గారు తన తమ్ముడి కోసం దసరా సేల్లో భాగంగా ఆ బిట్ సెక్యూరిటీని పదిహేను కోట్లకి తగ్గించేశారని ఓవరాల్గా మూడు ప్యాకేజీలు కలిపి గతంలో బిట్ సెక్యూరిటీ మాత్రమే నూట ఇరవై కోట్లుంటే ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇసుక మెంగే ఇసుకాసురుడు అయినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి దసరా బంపర్ సేల్లో భాగంగా దానిని డెబ్బై ఏడు కోట్లకి తగ్గించాడు ఎందుకంటే రేపో మాపో తన సోదరుడికి ఈ ఇసుక ప్యాకేజీలన్నీ కట్టబెట్టబోతా ఉన్నాడు కాబట్టి తన సోదరుడికి తన బినామీలకి అది ఎవరైనా రేపు చూస్తాం మనం వాళ్ల కోసం దసరా బంపర్ సేల్ నూట ఇరవై కోట్లు ఉన్నటువంటి గతంలో ఉన్నటువంటి బిట్ సెక్యూరిటీని వాళ్ళ డెబ్బై ఏడు కోట్లకి తగ్గించాడు ఇదిగోండి ఆధారం అంటే ఎంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడండి దాదాపుగా నలభై మూడు కోట్ల డిస్కౌంట్ అండి బిడ్ సెక్యూరిటీలోనే నలభై మూడు కోట్లు డిస్కౌంట్ అండి ఇంతే కాదండి ఓయ్ నలభై మూడు కోట్లు తగ్గించమే కాదు జగన్ రెడ్డి దానిలో గతంలో అండి కండిషన్స్లో ఏముండేదంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంపల్సరీ బిట్ సెక్యూరిటీలో డీడీ రూపంలో కట్టాలండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద బిట్ సెక్యూరిటీ షల్ బి సబ్మిటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ బ్యాలెన్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద బిట్ సెక్యూరిటీ షల్ బి సబ్మిటెడ్ యాజ్ అ ఇర్రివోకబుల్ అండ్ అన్కండిషనల్ బ్యాంక్ గ్యారంటీ అంటే గతంలో యాభై శాతం డీడీ రూపంలో కట్టాలండి యాభై శాతం బ్యాంక్ గ్యారంటీ ఇస్తే సరిపోతుంది అంటే నూట ఇరవై కోట్లు మూడు ప్యాకేజీలు కలిపి ఏదైతే బిట్ సెక్యూరిటీ ఉందో అరవై కోట్లు డీడీ రూపంలో అరవై కోట్లు మనం డబ్బు చెల్లించి డీడీ తీసుకుని ఇవ్వాలండి మిగతా అరవై కోట్లకి బ్యాంక్ గ్యారంటీ ఇవ్వాలి బ్యాంక్ గ్యారంటీ అంటే ఇప్పుడు ఒక వంద కోట్లకి బ్యాంక్ గ్యారంటీ అడిగితే ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కడితే బ్యాంక్ గ్యారంటీ ఇచ్చేస్తారంటే ఒక పది పదిహేను కోట్లు కడితే వంద కోట్లకు బ్యాంక్ గ్యారంటీ ఇస్తారు అట్లా గతంలో నూట ఇరవై కోట్లలో అరవై కోట్లు కంపల్సరీ మీరు చెల్లించి డీడీ ఇవ్వాలి మిగతా అరవై కోట్లకి బ్యాంక్ కో టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కడితే అంటే అరవై కోట్లు ఒక టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఆరు కోట్లు కడితే మీకు బ్యాంక్ గ్యారంటీ ఇచ్చేస్తారు అట్లా ఉండేది ఇప్పుడు దానిని కూడా పాపం తమ్ముడు కోసం దానిలో కూడా ఒక బంపర్ ఆఫర్ ఇచ్చేశారండి జగన్ రెడ్డి గారు ఈసారి అంటే అసలు డీడీ అక్కర్లేదంటే కేవలం బ్యాంక్ గ్యారంటీ ఇస్తే సరిపోతుందంట బిట్ సెక్యూరిటీ షల్ బి సబ్మిటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ ఆర్ బ్యాంక్ గ్యారంటీ మీ ఇష్టం తమ్ముడు సెలెక్ట్ చేసుకో తమ్ముడు ఏం కడతావు తమ్ముడు నువ్వు డెబ్బై ఏడు కోట్లు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చి కడతావు నీకు ఆప్షన్ ఇస్తున్నా తీసుకో మొత్తం బ్యాంక్ గ్యారంటీ ఇచ్చే డెబ్బై ఏడు కోట్లకు బ్యాంక్ గ్యారంటీ సుమారుగా ఓ పది కోట్లు కడితే వచ్చేస్తుందండి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కడితే ఎవడైనా ఇచ్చేస్తాడు ఏ బ్యాంక్ అయినా అంటే కేవలం చిల్లర డబ్బులతోనే వేల కోట్ల రూపాయల విలువ చేసేటటువంటి ఇసుక కొల్లగొట్టేటటువంటి అవకాశాన్ని తన బినామీలకి తన తమ్ముడికి కట్టబెడతా ఉన్నాడు జగన్ రెడ్డి దసరా బంపర్ సేల్ అంటే ఇదే శాండ్ స్కామ్ లో నయా ఎపిసోడ్ అంటే ఇదే బిడ్ సెక్యూరిటీని బిడ్ సెక్యూరిటీ అమౌంట్ తగ్గించేశారు రెండో దశల డీడీ కూడా అక్కర్లా నలభై మూడు కోట్లు డిస్కౌంట్ ఇవ్వటమే కాకుండా ఆ డెబ్బై ఏడు కోట్లు ఏదైతే ఇప్పుడు ఉందో అది కూడా డీడీ అక్కర్లేదు తమ్ముడు ఎందుకు నీ నీ పైన భారం బ్యాంక్ గ్యారంటీ ఇచ్చే నేనేగా దోచిపెట్టేది నేనే మనమే కదా మింగేది ప్రభుత్వం ఎట్టబోతే మా మనకెందుకు ప్రజా ప్రజల యొక్క ప్రజా సంపద దోచుకోవటమే కదా మన పని అని చెప్పి ఆఖరికి ఆ కండిషన్ను కూడా ఆయన గారు తీసేసినటువంటి పరిస్థితి అంటే ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని రకాలుగా చేస్తా ఉన్నాడు ఒకటి టెండర్ డాక్యుమెంట్ ఓన్లీ డాక్యుమెంట్ కాస్టే టెండర్ డాక్యుమెంట్ కాస్టే ఇరవై తొమ్మిది లక్షల యాభై వేలు పెట్టాడు ఇంక్లూడింగ్ ట్యాక్స్ దేనికి టెండర్ డాక్యుమెంట్ ఎవరు కూడా కొనుగోలు చేయకుండా ఉండటం కోసం ఎందుకంటే అది నాన్ రిఫండబుల్ అండి అంటే కనీసం బయట ప్రపంచానికి అసలు ఆయన ఏమి కండిషన్స్ పెట్టాడో కూడా తెలియకుండా తెలియకుండా చేయటం కోసం టెండర్ డాక్యుమెంట్ ఫీజుని అమాంతంగా పెంచేసి వెయ్యి కోట్ల టెండర్కి లక్ష రూపాయలు ఉండే టెండర్ డాక్యుమెంట్ ఫీని ఈయన గారు కేవలం రెండు వందల యాభై కోట్ల ఆ రేంజ్లో ఉండేదానికే ఇరవై తొమ్మిది లక్షల యాభై వేలు పెట్టాడు ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉండదు రెండోది ఏం చేశాడు బిడ్ సెక్యూరిటీ అమౌంట్ని నూట ఇరవై కోట్ల నుంచి డెబ్బై ఏడు కోట్లకు తగ్గించేశాడు నలభై ఏడు కోట్లు డిస్కౌంట్ ఇచ్చేశాడు మూడోది ఏం చేశాడు యాభై పర్సెంట్ డీడీ రూపంలో చెల్లించాల్సి ఉండేటటువంటి కండిషన్ కూడా తీసేసి కేవలం బ్యాంక్ గ్యారంటీ ఇస్తే చాలని చెప్పి దాన్ని కూడా మార్చేశాడు ఇన్ని రకాలుగా మార్చేసి మొత్తం సిద్ధం చేశాడు జగన్ రెడ్డి మళ్ళీ దోచుకోవటానికి సిద్ధ అన్ని కూడా రెడీ చేసుకున్నాడు జగన్ రెడ్డి మిస్టర్ పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి ఇవాళ దీనికి నువ్వేం జవాబు చెప్తావు ఎందుకు టెండర్ డాక్యుమెంట్ దాచిపెడతా ఉన్నావు గతంలో నువ్వేం చేసావు నేను సమాచార హక్కు చట్టం ద్వారా ఎంఎస్టీసీ వారిని అడిగాను గతంలో వీళ్ళు ఇలాగే టెండర్ డాక్యుమెంట్ కనపడకుండా చేసి
సో జగన్ రెడ్డి బినామీ కంపెనీతో ఒక బిడ్ వేయించారు జయప్రకాష్ పవర్ వెంచర్స్ వాళ్ళతో ఒక బిడ్డు కేఎన్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అసలు వీళ్ళకి శాండ్ మైనింగ్తో సంబంధమే లేదు కేఎన్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ కె నరసింహారెడ్డి గారు ఈయనది ఆయనది ఈ కంపెనీ వీళ్ళు రోడ్డు ప్రాజెక్ట్స్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఫ్లైఓవర్స్ సివేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ బ్రిడ్జులు కడతారు వాళ్ళకి అసలు మైనింగ్తో సంబంధమే లేదు వాళ్ళ తాత అంత తూతూ మంత్రం బిడ్లే కదండి ముందే జయప్రకాష్ పవర్ వెంచర్స్కి ఇవ్వాలని ఫిక్స్ అయిపోయారు అందుకనే గతంలో ఏదో ఆ కేఎన్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్తో ఒక బిడ్డు సింగిల్ బిడ్ మీద ఎవరు కదండి అందుకని ప్రతి ప్యాకేజీకి రెండు వేయాలి మినిమము అందుకని ప్రతి ప్యాకేజీలో జయప్రకాష్ వాళ్ళు వేస్తారు ఊరుకునే తూతూ మంత్రంగా ఇంకో బిడ్డు రెండు రెండు ప్యాకేజీల్లో కేఎన్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ వేశారు ఒక ప్యాకేజీలో ట్రైడ్ అండ్ కెంఫార్ వేశారు మూడింటికి మూడో ముందు అనుకున్నట్టే జయప్రకాష్ పవర్ వెంచర్స్ వాళ్ళకి వచ్చేసాయి తీసేసుకున్నారు ఇప్పుడు కూడా ప్రతి ప్యాకేజీకి ఓ రెండు రెండు వేయిస్తారండి ఎందుకంటే టెండర్ డాక్యుమెంట్ కూడా ఎవరు కొండ కదా ఇరవై తొమ్మిది లక్షల యాభై వేలు పెట్టి ఎవరు కొంటారండి టెండర్ డాక్యుమెంట్ ముందే ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది తాడేపల్లి కొంపలో ఇప్పటికే రాసేసి ఉంటారు ప్యాకేజ్ వన్ అరే మీ ఇద్దరు ఏంట్రా ప్యాకేజ్ టూ సుబ్బారో అప్పారో మీ ఇద్దరు వేసేయండి ప్యాకేజ్ త్రీ ఇదిగో ఇంకా మీ ఇద్దరు వేసేయండి వేసేస్తే మూడు ప్యాకేజీలు ఇప్పుడు తమ్ముడికి తమ్ముడు మూడుకి మూడు తమ్ముడికి ఇస్తారా లేదంటే ఒక రెండు తమ్ముడికి ఇచ్చి ఇంకోటి ఎవరికన్నా ఎల్ఆర్ఓ పుల్లారోకి ఇస్తారో చూడాలి ముందే మొత్తం ఫిక్స్ చేసేసారు ఫిక్స్ చేసేసి ప్రతి ప్యాకేజీకి రెండు రెండు బిడ్లు వేయించుతారు టెండర్ డాక్యుమెంట్ ఎవడో కొనడు కాబట్టి మందే రాజ్యం టెండర్ డాక్యుమెంట్ తీసుకున్న తర్వాత డబ్బులు కూడా కట్టక్కర్లేదు కదా సెక్యూరిటీ కూడా డిస్కౌంట్ భారీ డిస్కౌంట్ నలభై మూడు కోట్లు మూడు ప్యాకేజీల మీద భారీ డిస్కౌంట్ అది కూడా డీడీ కూడా ఇవ్వక్కర్లా సింపుల్గా ఒక బ్యాంక్ గ్యారంటీ ఇస్తే సరిపోద్ది హ్యాపీగా మనకి టెండర్ వచ్చేస్తుంది టెండర్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఏముందండి తవ్వుకోవటమే పని కదా మనకి నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్తో పని లేదు ఎన్జిటి ఆర్డర్లతో పని లేదు ఎన్జిటి పర్మిషన్ ఉందో లేదో అక్కర్లేదు ఏది పడితే అది ఎక్కడ పడితే అక్కడ పొక్లైన్లతో తవ్వో తవ్వు టన్నులు టన్నులు కొన్ని కోట్ల టన్నులు తవ్వేయటమే కదా కాబట్టి కోట్ల టన్నులు ఇప్పటి వరకు ఎలా అయితే మింగారు ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ అసలే ఎన్నికలు కదా సార్ ఇంకా ఖర్చు పెరుగుద్ది కదా ఈ ఐదారు నెలల్లో మేము మాక్సిమం పీకేయాలి కదా ఆ రకంగా పీకేస్తారు అదేవిధంగా గతసారి టెండర్ పిలిచినప్పుడు ఆ డాక్యుమెంట్స్ కొన్ని నేను పరిశీలిస్తే మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు డేట్లు మార్చారండి సబ్మిషన్కి రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో టెండర్ల సందర్భంగా యాక్చువల్గా ఫిబ్రవరి ఫోర్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ బిడ్ సబ్మిషన్ డేట్ అండి ప్యాకేజ్ వన్కి దాన్ని ఫిబ్రవరి సెవెంటీన్త్కి మార్చారు మళ్ళీ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫిఫ్త్కి మార్చారు మళ్ళీ మార్చ్ థర్డ్కి మార్చారు అంటే నాలుగు డేట్లు మారినాయండి ప్యాకేజ్ టూకి మూడు డేట్లు మారినాయి ఫిబ్రవరి ఫోర్త్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఒక డేటు ఫిబ్రవరి సెవెంటీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఒక డేటు ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ట్వంటీ 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 వన్ ఒక డేటు ప్యాకేజ్ త్రీ కూడా మూడు డేట్లు మార్చారు ఫిబ్రవరి ఫోర్త్ ఫిబ్రవరి సెవెంటీన్త్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఎందుకు మార్చారు సార్ డేట్లు ఈసారి ఎన్ని డేట్లు మారుస్తారు మొన్న ఫైబర్ నెట్ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించి ఒక్కసారి బిడ్డులు ఎవరు వేయలేదు ఆ టైంకి అని చెప్పి ఒక వారం రోజులు డేట్ మారిస్తే కళ్ళు దాగిన కోతుల్లాగా ఎగిరిగిరి 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 పడతా ఉన్నారు ఏదో ఒక డేట్ ఒక ఎక్స్టెన్షన్ ఇచ్చినందుకు ఫైబర్ నెట్ ప్రాజెక్టులు ఒక్క ఎక్స్టెన్షన్ ఎవరు ఆ టెండర్లు వేయటానికి టైం సరిపోక అందరు అడిగితే ఒక డేట్ మా ఎక్స్టెండ్ చేశారండి ఒక వారం దానికి అమ్మో నేరం ఘోరం పెద్ద కుంభకోణం మరి దీన్నే అంటారు సార్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో శాండ్ టెండర్లకి మీరు నాలుగు డేట్లు దేనికి మార్చారు సార్ ఎవడి కోసం మార్చారు సార్ మీకు కావలసిన కంపెనీలని రెడీ చేసుకోవడానికి మార్చారా మార్చో మార్చు నాలుగో తేదీ పదిహేడో తేదీ ఇరవై ఐదో తేదీ ఫిబ్రవరిలో మళ్ళీ మార్చు మూడు ఈసారి ఎన్ని డేట్లు మారుస్తారు మీరు లేకపోతే ఈసారి డేట్లు మార్చకుండా ముందే సెట్ చేసుకున్నారా మొత్తం అంటే మీ ఇష్టానుసారం బిడ్ సబ్మిషన్ డేట్లు మార్చేస్తారు టెండర్ కండిషన్స్ మార్చేస్తారు టెండర్ డాక్యుమెంట్ ఎవరికి కనపడనివ్వకుండా చేస్తారు ఇవాళ రెండో పక్కన రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా చూడాలి మీరు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళండి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ జగన్ రెడ్డి ప్రభుత్వమే ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ వెబ్సైట్ దానిలో మీరు చూసినట్లయితే ఏపీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ పేరుతో ఒక వెయ్యి ఇరవై ఒక్క కోట్ల టెండరు ఏపీ ట్రాన్స్కో వాళ్ళు దాదాపుగా ఒక మూడు వందల ఇరవై ఏడు కోట్ల టెండరు మరి వెయ్యి కోట్లు మూడు వందల యాభై కోట్లు టెండర్లకు కూడా ఇదిగోండి నేను డౌన్లోడ్ చేశా టెండర్ కండిషన్స్ నేను డౌన్లోడ్ చేశా అక్కడేమి పాతి లక్షలు ముప్పై లక్షలు క
వెయ్యి కోట్లకి వాళ్ళు లక్ష రూపాయలు కడితే చాలు టెండర్ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చేస్తామని చెప్తా ఉన్నారు ఇక్కడ రెండో పక్కన మూడు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు ట్రాన్స్కో వర్క్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా మొత్తం వెబ్సైట్లో కనపడతా ఉన్నాయి మనకి శాండ్కు మాత్రం ఎందుకు కనపడవు అంటే శాండ్ మొత్తం ఫిక్సింగ్ అయిపోయింది కాబట్టి శాండ్ టెండర్ పెద్ద స్కామ్ కాబట్టి ఎవరికి కనపడనివ్వకుండా చేశారు అర్హతలతో పని లేదండి కేఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ గతంలో ఏం అర్హత ఉందండి టెండర్ డాక్యుమెంట్ బయటకు కనపడితే మనం అడుగుతాం కదా ఏ రకంగా కేఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఎలిజిబిలిటీ సాధించిందని మనం అడుగుతాం కదా ప్రజల పక్షాన్ని మేము అడుగుతాం కదా అందుకనే కనపడిన ఇవాళ మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం తెలుగుదేశం పార్టీ పక్షాన ఇమ్మీడియట్గా పెద్దిరెడ్డి టెండర్ డాక్యుమెంట్ బయట పెట్టావు రేపు ముప్పై తేదీ లాస్ట్ డేట్ టెండర్ సబ్మిషన్ లాస్ట్ డేట్ థర్టీ టెన్ ట్వంటీ నువ్వు నీకు ఏమాత్రం నిజాయితీ ఉన్నా అదేవిధంగా డైరెక్టర్ మైన్స్ అండ్ జియాలజీ మిస్టర్ వెంకటరెడ్డి ఒక రాజకీయ నాయకుల లాగా మాట్లాడతావు కదా మీడియా ముందుకు వచ్చి బయటపెట్టవాయి నువ్వు టెండర్ డాక్యుమెంట్ ఎందుకు దాచిపెట్టావు నువ్వు టెండర్ డాక్యుమెంట్ టెండర్ డాక్యుమెంట్ చదవాలంటే నీకు ఇరవై తొమ్మిది లక్షల యాభై వేలు కట్టాలా ఎవడబ్బ సమ్మయ ఇరవై తొమ్మిది లక్షల యాభై వేలు కట్టడానికి కేవలం డాక్యుమెంట్ చూడటానికి నీకు ఇరవై తొమ్మిది లక్షల యాభై వేలు కట్టాలి ఇవాళ మీరు దోపిడీ చేస్తా ఉన్నారు కనుక దొంగతనానికి పాల్పడుతా ఉన్నారు కనుక ఇవాళ ఆ రేటు పెట్టారు ఇవాళ అందుకునే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని మరీ ముఖ్యంగా సంబంధిత మంత్రి పొంగనూరు పొటేయ్ పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డిని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం ఇమ్మీడియట్ గా తక్షణమే టెండర్ డాక్యుమెంట్స్ బయట పెట్టాలి ఈ రకంగా వాటిని దాచిపెట్టి మీరు అన్ని లక్షలు కట్టండి ఇన్ని లక్షలు కట్టండి అని ఎవరిని కొననివ్వకుండా చేసి మీ ఇష్టానుసారం ఇసుకలో మింగేస్తా ఉంటే ఒప్పుకునే పరిస్థితే లేదు ఇప్పటి వరకు మింగింది చాలు ఏట్ని పరిస్థితుల్లో ఈ టెండర్ని అడ్డుకుని తీరుతాం ఎందుకంటే మీరు దోపిడీకి స్కెచ్ చేశారు ముఖ్యమంత్రి తమ్ముడికి ఈ టెండర్ మొత్తం కట్టబెట్టడానికి సిద్ధపడ్డారు మొన్న మీరు పెట్టినటువంటి ప్రీబిడ్ మీటింగ్లో అనేక మంది ఇదే క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని అడిగారు కదా సార్ టెండర్ డాక్యుమెంట్ కండిషన్స్ కూడా చెప్పకుండా మేము ఎట్లా చేస్తాం బగ్గుమన్న కాంట్రాక్టర్లు ఆఫ్లైన్లో కొంత ఆన్లైన్లో కొంత ఇదేం పద్ధతి ఎందుకు ఈ గోపిత అంటూ నిలదీత టెండర్ నో నోటిఫికేషన్ ఎక్కడా అంటూ ప్రశ్నల వర్షం ముఖం చాటేసిన గనుల శాఖ అధికారులు అంతటా తమ్ముడు పైనే చర్చ దేనికండి ముఖం చాటేసేది తాడేపల్లి కొంపమ్మ కొంప ఎలా ఊపమంటే అలా ఊపేస్తారా మీరు తోక కొద్దిగానా సిగ్గుపడాలి మీరు ఏపీ మెన్ర ఏపీఎండిసి అధికారులను అడుగుతా ఉన్నావు వెంకటరెడ్డి షేమ్ ఆన్ యూ వెంకటరెడ్డి ఈ రకంగా టెండర్ డాక్యుమెంట్లను దాచిపెట్టి తాడేపల్లి ప్యాలెస్కి ఊడిగం చేస్తా ఎవరి సంపద ఇది రాష్ట్ర సంపద ఇదేమన్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి సొంత ఆస్తా కోట్ల టన్నులు ఇసుక ఎవరి సంపద అది ప్రజా సంపద రాష్ట్ర సంపద అటువంటి సంపదని గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉచితంగా ప్రజలకు అందిస్తే ఇవాళ మీరు ఇన్ని తప్పుడు పనులు చేసి టెండర్ కండిషన్స్ మార్చేసి బిట్ సెక్యూరిటీలు తగ్గించేసి క్లాసులు మార్చేసి టెండర్ డాక్యుమెంట్ కనపడకుండా చేసి ఇన్ని రకాలుగా కుంభకోణాలు చేసేటటువంటి మీరు ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి మాట్లాడతారు ఆయన పైన అవినీతి బురద చల్లుతారా ఆయన అక్రమంగా జైల్లో పెడతారా ఇవాళ ఇవాళ ఇటువంటి కుంభకోణాలు ఎన్ని చేస్తా ఉన్నారు మీరు ల్యాండ్ శాండ్ వైన్ మైన్ సోలార్ ఎలక్ట్రిసిటీలో ప్రతి దానిలో కూడా వేల కోట్ల రూపాయలు నాలుగున్నర సంవత్సరాల కాలంలో రెండున్నర లక్షల కోట్లు దోచుకున్నారు మీరు అవినీతి గురించి మాట్లాడేది ఇవాళ నేను ప్రవేశపెట్టినటువంటి డాక్యుమెంట్స్ ఇదిగోండి ప్రతిది ఐ హ్యావ్ డాక్యుమెంట్ ఇన్ మై హ్యాండ్ అంతేకాకుండా ఎంఎస్టీసీ వెబ్సైట్ లో కలిసి స్క్రీన్ షాట్స్ తీశాను ఇదిగోండి స్క్రీన్ షాట్స్ దీనిలో క్లియర్ గా డాక్యుమెంట్ ఫీ పేమెంట్ టెండర్ డాక్యుమెంట్ కావాలంటే డాక్యుమెంట్ ఫీ పేమెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ ఇదిగోండి స్క్రీన్ షాట్స్ ఈవెంట్ నెంబర్ ఎంఎల్ఎస్ హెడ్ ఆఫీస్ మార్కెటింగ్ త్రీ స్లాష్ ట్వంటీ త్రీ డాష్ ట్వంటీ ఫోర్ స్లాష్ ఈటీ స్లాష్ ఎయిట్ శాండ్ ఏపీ శాండ్ ఆపరేషన్స్ ప్యాకేజ్ త్రీ అలాగే ప్యాకేజ్ టూ ప్యాకేజ్ వన్ ఈ విధంగా మీరు ఇన్ని రకాలుగా దోపిడీకి ఏ రకంగా సిద్ధపడ్డారో మొత్తం డాక్యుమెంటెడ్ ఎవిడెన్స్తో సహా ఇవాళ ప్రజల ముందు ఉంచుతూ ఉన్నాం దయచేసి రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా అర్థం చేసుకోండి ఏ రకంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి దసరా బంపర్ సేల్ తమ్ముడి కోసం దసరా బంపర్ సేల్ శాండ్ బంపర్ సేల్ దసరా ఏ రకంగా ప్రవేశపెట్టాడో ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి టెండర్ డాక్యుమెంట్ ఎందుకు దాచిపెట్టాడో బిడ్ సెక్యూరిటీ అమౌంట్ ఎందుకు తగ్గించాడో క్లాసులు ఎందుకు మార్చేశాడో దయచేసి అర్థం చేసుకోవాలని రాష్ట్ర ప్రజలందరినీ కూడా కోరుతూ ఉన్నాం అదేవిధంగా సంబంధిత మంత్రి ఎవరైతే పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి ఉన్నాడో 
అతన్ని కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ మైన్స్ అండ్ జియాలజీని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఇమ్మీడియట్గా మీరు టెండర్ డాక్యుమెంట్ని పబ్లిక్ డొమైన్లో పెట్టాలి మీరు ఏమేం కండిషన్స్ ఏం క్రైటీరియా పెట్టారో ప్రజలందరికీ తెలియాలి ఆ తర్వాతనే మీరు ముందుకు నడవాలి అదేవిధంగా మీరు బిట్ సెక్యూరిటీని ఎందుకు తగ్గించారో సమాధానం చెప్పండి నూట ఇరవై కోట్లు ఉన్నటువంటి బిట్ సెక్యూరిటీని డెబ్బై ఏడు కోట్లకు ఎందుకు తగ్గించారు గతంలో కంపల్సరీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డీడీ రూపంలో చెల్లించాల్సి చెల్లించాలని ఉన్న క్లాజ్ని ఎందుకు మార్చేసి కేవలం బ్యాంక్ గ్యారంటీ ఇస్తే చాలని ఎందుకు ఆ క్లాజులను మార్చారో మీరు జవాబు చెప్పండి అంతే ఇవన్నీ చెప్పకుండా గతంలో లాగా మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ చేసుకుని మేము మింగేస్తాం ఏదో జయప్రకాష్ వాళ్ళు ఒక ఫిగర్ వేస్తారు దానికి ఒక నాలుగైదు కోట్లు తగ్గించి ఇంకొకటి ఎవడో వేస్తాడు జయప్రకాష్ వాళ్ళకి ఇచ్చేద్దాం వాళ్ళ పేరుతో అడ్డగోలుగా దోచేసుకుందాం ఇటువంటి స్కెచ్లు ఏమీ నడవండి ఇవాళ ఖచ్చితంగా దీనిని ఈ బోగ స్టాండర్డ్ని తెలుగుదేశం పార్టీ పక్షాన అవసరమైతే లీగల్గా కూడా ఎదుర్కొంటామని చెప్పి మిమ్మల్ని హెచ్చరిస్తూ తక్షణమే మేము అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకి జవాబు చెప్పాలి టెండర్ డాక్యుమెంట్ని కూడా ప్రజల ముందు ఉంచాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ రాష్ట్ర ప్రజలందరినీ కూడా ఈ శాండ్ స్కామ్ న్యూ ఎపిసోడ్ నయా ఎపిసోడ్ ఆఫ్ జగన్ రెడ్డి స్కాండ్ స్కామ్ని ఈ దసరా బంపర్ సేల్ని అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పి కూడా కోరుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను నమస్కారం